హాయ్ వ్యూయర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ గ్రామ వార్డు సచివాలయ ఉద్యోగాలకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారి కోసము పార్టీఎస్ సబ్జెక్ట్స్ మీకు డైలీ క్లాసెస్ వైజ్గా అందించడం జరుగుతుంది సో ఈరోజు క్లాస్ నెంబర్ లెవెన్ని డిస్కస్ చేసుకోబోతున్నాం ఫస్ట్ క్వశ్చన్ నాగాయలంక క్షిఫణి కేంద్రానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వము తొలి కానుక కింద డిఆర్డిఓ ఎన్ని కోట్లు ఖర్చు చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఎనిమిది వందల కోట్లు నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో దుగ్గరాజపట్నం పోర్టు లాభదాయకం కాదు అని తేల్చి చెప్పిన కేంద్ర ప్రభుత్వ నివేదిక ప్రకారము అసలైన కారణాలేవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్నీ అంటే పోర్టు నిర్మాణంతో తగిన వ్యాపారం సాగదని అలాగే రోడ్డు రైలు కనెక్టివిటీ లేదని పర్యావరణ అనుమతులు సాధ్యం కావని అలాగే భూ సేకరణకు భారీగా నిధులు ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుందని నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్వ్యవస్థీకరణ చట్టం రెండు వేల పద్నాలుగు ప్రకారము పోలవరం ప్రాజెక్టు గురించి ఏ శిక్షను వివరిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ తొంభైవ సెక్షన్ నెక్స్ట్ పెద్ద భవనాలను శుభ్రపరిచే యంత్ర సామాగ్రిని ఉత్పత్తి చేసే సంస్థను ఏ జిల్లాలో ఏర్పాటు చేసేందుకు జపాన్కు చెందిన టీహెచ్కే కంపెనీ డిఆర్ డిపిఆర్ని అందజేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ చిత్తూరు నెక్స్ట్ తెలుగు రాష్ట్రాలకు ఉమ్మడి హైకోర్టు విభజనపై గెజిట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు విడుదలైంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రెండు వేల పంతొమ్మిది జనవరి ఒకటో తేదీన నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన విభజన అనంతరము కమలనాథన్ కమిటీని దీని గురించి ఏర్పాటు చేశారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఉద్యోగుల కేటాయింపుల కోసము ఏర్పాటు చేశారు నెక్స్ట్ రాష్ట్ర స్థాయి ఉద్యోగులను ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన తర్వాత ఇరు రాష్ట్రాలకు ఎంతమందిని కేటాయించారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ ఏపీ ముప్పై ఒక వేల తొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి తెలంగాణ ఇరవై నాలుగు వేల నాలుగు వందల డెబ్బై ఎనిమిది నెక్స్ట్ ఏపీ పునర్వ్యవస్థీకరణ జరిగిన తర్వాత హైదరాబాద్లోని పాల ఉత్పత్తుల ఫ్యాక్టరీ ఏ రాష్ట్రానికి సంక్రమించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ తెలంగాణ నెక్స్ట్ వ్యవసాయ విస్తరణ కార్యక్రమంలో భాగంగా డి కృషి అనేది దేనికి సంబంధించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ మొబైల్ ఆధారిత డిబిటీ సొల్యూషన్ బయోమెట్రిక్ వ్యవస్థ ద్వారా రైతులకు రాయితీపై విత్తనాలు అందించడము నెక్స్ట్ విద్యుద్ధీకరణ పరిస్థితులపై ఆర్థిక సేవల సంస్థ జేఎం ఫైనాన్షియల్ నివేదికను ఎప్పుడు విడుదల చేసింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రెండు వేల పదహారు మే తేదీన విడుదల చేసింది నెక్స్ట్ మే రెండవ తేదీన విడుదల చేసింది నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రాష్ట్ర బడ్జెట్లో జలయజ్ఞానికి కేటాయించిన మొత్తము ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ పదమూడు వేల మూడు వందల పంతొమ్మిది కోట్లు నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర బడ్జెట్ను అనుసరించి రాష్ట్రంలోని ప్రతి చేనేత కుటుంబానికి ఏడాదికి ఎంత మొత్తంలో ఆర్థిక సహాయాన్ని అందించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఇరవై నాలుగు వేల రూపాయలు ఆర్థిక సహాయము అందించాలని రాష్ట్ర బడ్జెట్ అనుసరించి ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వము నిర్ణయించింది నెక్స్ట్ వార్షిక ఆదాయము ఎంతకంటే తక్కువ ఉన్న మధ్య మధ్యతరగతి కుటుంబాలకు మన రాష్ట్రంలో ఆరోగ్యశ్రీ పథకము వర్తిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఐదు లక్షల రూపాయల కంటే తక్కువ ఉన్న కుటుంబాలకు 
ఈ యొక్క వార్ష ఈ యొక్క ఆరోగ్యశ్రీ పథకం అనేది వర్తిస్తుంది నెక్స్ట్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో నూతనంగా ఏర్పాటు చేసిన వ్యవసాయ మిషన్కు వైస్ చైర్మన్గా ఎవరు వ్యవహరిస్తున్నారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ వి నాగిరెడ్డి నెక్స్ట్ రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవై రాష్ట్ర బడ్జెట్లో కాపు సంక్షేమానికి కేటాయించిన మొత్తము ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు నెక్స్ట్ సహజ ప్రకృతి వనరుల అభివృద్ధి కోసము ఏర్పాటైన స్వయం సహాయక గ్రూపులు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ నీ అంటే నీటి వినియోగ సంఘాలు వాటర్ షెడ్ డెవలప్మెంట్ కమిటీలు వన సంరక్షణ సమితిలు సహజ ప్రకృతి వనరుల అభివృద్ధి కోసం ఏర్పాటైన స్వయం సహాయక గ్రూపులు ఇవన్నీ సో ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ ఇస్ ద రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ సామాజిక ఆర్థిక సామాజిక ఆధారిత సంస్థల పాత్ర ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో ఎక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ సమాజ ఆధారిత సంస్థల లక్షణాలు ఏవి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ ఈ అంటే ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియలు స్వయం సహాయము స్వచ్ఛంద సహకారము ఇవన్నీ కూడా సమాజ ఆధారిత సంస్థల యొక్క లక్షణాలు నెక్స్ట్ సమాజ వికాసంలో ప్రస్తుతము ఎవరి పాత్ర పెరుగుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ ఈ అంటే స్వయం సహాయక బృందాలు స్వచ్ఛంద సంస్థలు సహకార సంఘాలు నెక్స్ట్ స్వయం సహాయక సంఘాలు ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి స్వయం సహాయక సంఘాలు ఏ సూత్రంపై ఆధారపడి పనిచేస్తాయి ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ ఏ మరియు బి అంటే ఇక్కడ మహిళల కోసము మహిళల చేత మహిళల యొక్క అలాగే అందరి కోసము అందరూ అనేటువంటి ఈ రెండు సూత్రాలపై స్వయం సహాయక సంఘాలు ఆధారపడి పనిచేస్తాయి నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్లాస్లో నేను ఈ యొక్క రీజనింగ్కి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్ చెప్పాను సో దీనికి డైరెక్ట్గా ఆన్సర్ ఇచ్చాను అర్థం కావట్లేదని కామెంట్ చేశారు సో వాళ్ళ కోసం చెప్తున్నాను సో ఇక్కడ టేబులర్ ఫామ్లో మనకి క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని అడిగారు సో దీనికి ఏ విధంగా మనము ఆన్సర్ చేయాలంటే ముందుగా ఈ బాక్సెస్లో ఉన్నటువంటి న్యూమరికల్ నెంబర్స్ ఏ విధంగా ఫామ్ అయ్యాయని చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్లో ఏ నెంబర్ వస్తుందని తెలుస్తుంది సో అదే విధంగా కనుక్కోవాలి అంటే ముందుగా ఈ టేబులర్ ఫామ్లో ఫైవ్ ఉంది తర్వాత సిక్స్ ఉంది తర్వాత సెవెన్ ఉంది సో ఇక్కడ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ తర్వాత ఇక్కడ ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ ఉంది సో ఫైవ్ ఫోర్ నైన్ సో ఈ మూడింటిని కనుక మనం గమనించినట్లయితే ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ ఈక్వల్స్ టు నైన్ సో ఇక్కడ ఈ ఫస్ట్ ఫస్ట్ బాక్స్లు అనేవి కంప్లీట్ అయ్యాయి ఫస్ట్ త్రీ బాక్సెస్ సో నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ త్రీ బాక్సెస్ చూసినట్లయితే సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ ఈక్వల్స్ టు లెవెన్ నెక్స్ట్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఈక్వల్స్ టు ఎంత ఆన్సర్ ఆప్షన్ థర్టీన్ ఫోర్త్ వన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ సో సిక్స్ ప్లస్ సెవెన్ థర్టీన్ అవుతుంది సో మనకి ఇంతకుముందు ఫైవ్ ప్లస్ ఫోర్ చేస్తే నైన్ వచ్చింది సిక్స్ ప్లస్ ఫైవ్ చేస్తే లెవెన్ వచ్చింది సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ చేస్తే థర్టీన్ వస్తుంది సో థర్టీన్ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లాస్ట్ క్లాస్లో చెప్పినటువంటి ఇంకొక మ్యాథమెటిక్స్ ప్రాబ్లమ్స్ సో ఒక ప్రాబ్లం అర్థం కాలేదని అడిగారు సో వాళ్ళ కోసం ఈ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లో మొదటి పది ఓవర్లకి రన్ రేటు మూడు పాయింట్ రెండుగా ఉంది మిగిలిన నలభై ఓవర్లకు రెండు వందల ఎనభై రెండు పరుగులు సాధించవాలన్న రన్ రేటు ఎంత ఉండాలి సో ఇది ఎలా సాల్వ్ చేయాలి అంటే ముందుగా మనకి ఇక్కడ చూడండి ఒక క్రికెట్ మ్యాచ్లో మొదటి పది ఓవర్లకి రన్ రేటు మూడు పాయింట్ రెండు అన్నాడు అంటే పది ఇంటూ మూడు పాయింట్ రెండు చేయండి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది మనకి ముప్పై రెండు వస్తుంది సో టెన్ ఇంటూ త్రీ పాయింట్ టూ థర్టీ టూ సో ఇది ఇలాగే ఉంచేసి నెక్స్ట్ నలభై ఓవర్లకు రెండు వందల ఎనభై రెండు పరుగులు అన్నాడు సో ఇక్కడ రెండు వందల ఎనభై రెండు ఇక్కడ మనకి ఎంత వచ్చింది ముప్పై రెండు వచ్చింది సో మైనస్ ముప్పై రెండు చేయండి రెండు వందల ఎనభై రెండు మైనస్ ముప్పై రెండు చేస్తే ఎంత ఆన్సర్ రెండు వందల యాభై సో ఇప్పుడు రెండు వందల యాభై వచ్చింది కదా ఈ రెండు వందల యాభైని 
డివైడెడ్ బై ఫార్టీ చేయండి ఇక్కడ మనకి నలభై ఓవర్లకు రన్ రేటు కనుక్కోవాలి కాబట్టి నలభై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది ఆన్సర్ సిక్స్ పాయింట్ సంథింగ్ వస్తుంది సో సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ వస్తుంది ఆన్సర్ కరెక్ట్ ఆన్సర్ సో మనకి ఇక్కడ ఆన్సర్ సిక్స్ పాయింట్ టూ ఫైవ్ ఆప్షన్ త్రీ ఈజ్ అ రైట్ ఆన్సర్ సో ఈ విధంగా మనకి ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఇచ్చినప్పుడు థియోటికల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎప్పుడు కానీ మీరు ఫార్ములా వైజ్గా చేస్తే ఈజీగా ఉంటుంది ఒకవేళ లేదు ఫార్ములా మాకు గుర్తులేవు అనుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ లాజిక్ని యూజ్ చేయాలి సో మనకి ఇక్కడ కావాల్సింది రన్ రేట్ కావాలి సో రన్ రేట్ కావాలి అంటే ముందుగా ఆ యొక్క ఓవర్లకు నమోదైనటువంటి పరుగులని మనం కనుక్కోవాలి తర్వాత ఆ ఓవర్లకు చేయవలసినటువంటి పరుగులని కనుక్కోవాలి సో ఓవర్లకు చేయవలసినటువంటి పరుగులు కనుక్కొని అప్పుడు ఆ పరుగులు డివైడెడ్ బై మనకి ఓవర్లు సో ఈ విధంగా చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఫార్ములా చెప్తాను ఒకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి మనకి నమోదైన పరుగులు నమోదైన పరుగులుకి ఫార్ములా టెన్ అంటే టెన్ ఏంటి మ్యాచ్లో క్రికెట్ మొదటి పది ఓవర్లకి అంటే మొదటి ఓవర్లు ఎంత అయితే ఉంటాయో అది ఇంటు అలాగే రన్ రేటు సో మొదటి ఓవర్లు అలాగే ఇంటు రన్ రేటు సో ఇది బేసిక్ ఫార్ములా అనమాట సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్కి ఈ ఫార్ములాస్ అయితే యూజ్ చేయాలి చెప్తున్నాను సో నమోదైనటువంటి పరుగులకు కనుక్కోవాలి అంటే మొదటిగా మనం చేసినట్టు అంటే వాళ్ళు ఆ మ్యాచ్లో ఎన్ని పరుగులు చేశారని అయితే ఇస్తారో ఆ పరుగులు ఇంటు రన్ రేట్ చేస్తే మనకి నమోదైనటువంటి పరుగుల వాల్యూ వస్తుంది సో తర్వాత మిగిలిన నలభై ఓవర్లకు చేయాల్సినటువంటి పరుగులు అంటే మనకి ఇక్కడ నలభై ఓవర్లు అని ఇచ్చాడు కదా సో నలభై ఇస్తే నలభై వేసుకోండి మీరు ఎంత యాభై ఇస్తే యాభై వేసుకోవచ్చు మీరు అక్కడ ఎంత వాల్యూ ఇస్తే అంత వేసుకోవచ్చు సో ఆ ఓవర్లకి చేసినటువంటి పరుగులు మనకి ఇచ్చాడు కాబట్టి కరెక్ట్గా మనం వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఈ రెండు వందల ఎనభై రెండు ఇచ్చాడు కాబట్టి ఈ దీని వాల్యూ మైనస్ మనకి ఇంతకుముందు రన్ రేటు ఇంటూ ఓవర్లు చేసాం కదా సో ఆ వాల్యూ ఏంటి నమోదైనటువంటి పరుగులు సో మైనస్ ఇంతకుముందు మనకి థర్టీ టూ వచ్చింది సో ఇప్పుడు టూ ఫిఫ్టీ వస్తుంది సో టూ ఫిఫ్టీ అంటే ఇక్కడ మనం ఏం కనుక్కుంటున్నాము ఓవర్లకి చేయవలసినటువంటి పరుగులు సెకండ్ వన్ అంటే ఫస్ట్ థర్టీ టూ వచ్చేసి మనకి నమోదైనటువంటి పరుగులు ఇవి సో నమోదైనటువంటి పరుగులు అయితే థర్టీ టూ వచ్చాయి ఆన్సర్ సో ఇప్పుడు మిగిలిన ఓవర్లకి మిగిలిన ఓవర్లకి చేయవలసినటువంటి పరుగుల కనుక్కోవాలి అంటే నమోదైనటువంటి పర నమోదైనటువంటి పరుగుల వాల్యూ మైనస్ మనకి ఇంతకుముందు ఓవర్లు ఉంది కదా సో ఇది ఈ యొక్క ఓవర్లకు అయినటువంటి పరుగులు ఉంచి మనకి నమోదైనటువంటి పరుగులని తీసేస్తే మిగిలిన పరుగులు అనేవి వస్తాయి సో ఈ విధంగా వచ్చిన వాల్యూని మనము డివైడెడ్ బై ఓవర్లు చేసినట్లయితే ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ క్లియర్ కదా ఫ్రెండ్స్ చూసారు కదా ఈ క్లాస్ మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో అలాగే ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నట్లయితే నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో తప్పకుండా తెలియజేయండి మీ డౌట్స్ని క్లారిఫై చేస్తూ నెక్స్ట్ క్లాస్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఇంతవరకు మీరు ఏదైతే క్లాస్ చూస్తున్నారో వాటికి సంబంధించిన పీడిఎఫ్స్ మీకు కావాలనుకున్నట్లయితే డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంటుంది ఫ్రీగా మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు మా యొక్క వెబ్సైట్ నుండి థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ హ్యావ